Hello, hello, good afternoon. ¿Cómo estamos? How are you guys? Good afternoon, teacher. Good afternoon, Melanie. Bienvenidas, uh, chicas. Thank you. Yo me disculpo porque no puedo tener la, la cámara encendida el día de ahora porque me encuentro en la calle. Okay, perfect. No worries, Abigail. Thank you so much for noticing me. Vanias, este, estamos solamente tres chicas conectadas, entonces vamos a esperar tres minutitos más y luego empezamos con la clase, dándole chancecito a los demás para que se puedan conectar. Okay? Okay, perfect. Vamos a ver. Hello, Ronnie. How are you? Nice I'm to see you too. again. <laughs> Great, right? Excellent. Excellent teacher. <laughs> Un honor tenerlo aquí conmigo de nuevo, Ronnie. Muchas gracias. Gusto. Igualmente, igualmente recibir de clase. Excellent. Vamos a ver. Alfredo Mejías. If I not mistake, I know this boy, right? <laughs> also. Daniel Miranda also, welcome. Jasmine also, we were with me the last time, right? Okay, perfect. Vamos a ver, also Melanie, I remember that. Okay, Carla, Sofía, Nieto, perdomo, bienvenida. Good afternoon. Good afternoon, Carla, bienvenida. ¿Cómo me le va? Pues estoy bien, tío. Yo. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Okay. Carla, bienvenida nuevamente. Vamos a esperar que los demás se puedan conectar. How many of you are? I don't know yet, but I hope you are more, right? Because one, two, three, four, five, and six. So just six people, right? I mean, seven. Okay, vamos a ver. Un minutito más y empezamos, chicos. Les costó bastante, no, no tuvieron problemas con los papeleos, chicos, para volverse a escribir. No, la verdad no, yo no tuve problema. Rapidito, right? Sí. Qué bueno, me alegro. Vamos a ver quién más se conecta, chicos. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces son... It's five minutes past three, so that means it's time to start, okay? Bienvenidos, chicos. Un gusto nuevamente tenerlos acá conmigo, ¿verdad? Y poder compartir, pues, este curso, right? Vamos a esperar, bueno, vamos a proceder, ¿verdad? Y esperemos que los demás se puedan conectar a lo largo de la sesión, ¿verdad? Déjenme decirles que hoy no vamos a pasar lista, right? pero ese sí vamos a estar aprendiendo mucho este día. Ok, siempre hacerles la presentación formal, ¿verdad, chicos? Para los que no estuvieron conmigo el curso pasado y para los que están conmigo el día de ahora, pues, eso es lo bueno, ¿verdad? Right? Estamos en confianza, en común, right? Y ya nos conocemos. Vamos a ver dónde estamos. Déjame chequear esto. Okay, 
Okay, guys, so I'm going to make my presentations. As you know, I am an English teacher. My studies are licenciada en idioma inglés, opción de enseñanza, right? And my experience or work experience is the following. Actually, I'm working with Regal International. I have seven years of experience as an English teacher in public and private school. Um, also, I have uh, seven years working at ITCA Santa Tecla. If you are going to go there, you can find me there on Saturdays, okay, as a teacher or instructor of the, the courses, all right. So, right. so what we're going to do now, now we're going to talk about the requirements. Uh, remember that you always have to write your name, right, when you are going to connect to the platform. Okay, don't forget that. If you are going to stay as a listener, please write listener or oyente after your name. Please try to write a name and a last name because there are some situations in which uh, there are two people that are called the same, right? So and I tend to get confused who is talking to me or who is writing me to me, right? So I need your last name also, right? Also remember that camera always has to be in, in all and move on, right? And during the session, right? And also you are going to load the the sounds of the environment, right? As soon as soon as well, as much as possible, right? Also remember that you are going you have to participate always right during the whole session or during the whole meeting right always the active participations is taken into account okay so also let's talk about the assistance okay remember the assistant it had to be at 100 percent in all the classes right you have to have uh, 120 minutes per class, right? To make effective your assistant, right? Also, we are going to remember that the assistance was, uh, okay, it takes two times. One is uh, 20 minutes past three, and the other one is 40 minutes past four. And also we are going to take the, the, the list, right? When you are going to say present, or I'm here, teacher, and you are going to connect your camera the whole, the whole time, right? Or during the session. So always you have to remember that we have also 10 minutes extra after each session, right? Which one of you guys, if you have any doubts, if you have any questions about the course or the class, you can ask me after the class. We have 10 minutes more, okay? Y recordarles, verdad, en español, se los voy a decir esto. <laughs> Que la teacher is not allowed to give permissions, okay? No está autorizada para dar permisos. Yo siempre les digo, ¿verdad? Notifíquenle a los chicos del staff first, okay? Vamos a notificar primero a los chicos del staff y luego pues me pueden notificar a mí, pero yo no estoy capacitada para dar permisos. Eso es con los chicos del staff and the administration, right? En la administración también, ¿ok? Nada más recordarles eso. Y también, chicos, pues, just remember the silent button that is mute, right? The camera, the chat, the breakup rooms, the button ask for help also. And the most important, you have to be respected with all of, all of your partner and also with the teacher, ¿ok? During the sessions. Don't forget that. And keep in mind, please. So, questions so far? Preguntitas, chicos. No, verdad, ya estamos un poquito, ya estamos familiarizados con eso, entonces es como que así, solo para hacerlo formal, right? So, let's take a look at the schedule, right? Or the eh, cronograma, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dividir las sesiones? Acuérdense que siempre la semana 1 tenemos sección 1 y 2, right? Y tenemos la semana 2, ¿verdad? En la que tenemos el midterm y la sección 3. ¿Ok? Recuerden que siempre hay midterm, están las tareas de la sección 3. 
También tenemos la semana 3 con la sección 4, en la cual estaremos abarcando la sección 4, ¿verdad? Que son este, cinco tareas también, ¿verdad? Y también tenemos pues la finalización de las, de las cuatro semanas, ¿verdad? Con la sección 5, en el cual también tenemos el final exam. El final exam está este, constituido por cuatro partes, ¿verdad? En las cuales usted, pues, después de finalizar, siempre recuerden mandar enviar a cada una de las partes, porque a veces, si usted no le manda enviar, eso no se lo toma como que usted lo ha realizado. Entonces, si solo le da siguiente, pues, tiende a hacer eso. Y a veces, pues, nos preguntamos por qué a veces tenemos menos notas. Les digo, es porque se ha dado caso. Entonces, pues, nada más hacerles de su conocimiento por si se les da alguna situación de esa índole, ¿ok? Bueno, niños, preguntas hasta aquí, questions so far? No questions up to here? No? No. Ok, perfecto. So, let's start, guys. Vamos a ver. Ok, can you tell me or can you remember what we were doing the last course? Do you remember that? Some topics, some vocabulary words that you remember, whatever you want to say, it's okay, okay? It's precious for me. Okay, go ahead. Don't be afraid, guys. Remember, the most you practice, the most you learn. Don't be afraid about the mistakes. Mistakes are common in the process of learning English. It's something common, okay? It's something that you have to pass. Uh, we know about uh, the past, sim the simple past, um, uh, the, about the WH questions. Okay. Uh, places. In town, right? And other cultures, yes. Mm -hmm. Directions. Directions. I remember that. Okay, thank you so much, Daniel Santos. Excellent. Congratulations, because you remember almost all of the things that we were discussing in the last course. And that's good for you and for me also, right? Thank you so much. Somebody else who wants to share? Alguien más que quiera compartir, chicos? Puede ser una palabrita, puede ser cualquier cosa. Lo que usted recuerde, eso es un plus. ¿eh? Hello. Hello, David. How are you? Nice to see you again. Thank you so much. ¿Cómo estamos, David? Un placer verlo de nuevo. Gracias. Bien, aquí ya reando todavía. Ya ready, right? right. <ríe> Qué bueno, me alegro. Ok, who else? ¿Quién más, chicos? Who wants to participate and uh, have some comments and something that you remember about the, the past course? Nobody? I saw uh -huh. questions with the past of B. Uh -huh. Also, muy bien. WH uh, questions also using the, the verb to be in past, right? Okay, muy bien. What else? The statement with the past of B. Uh-huh. It's statement, affirmative and negative statement using the verb to be also may be excellent, Ronnie. Somebody else wants to participate? No? Ok, perfect. Vaya, miren, amigos. Entonces, déjenme decirles, ¿verdad? Pues es un gusto volver a verlos. Y este día, chicos, vamos a empezar con otro tema, ¿verdad? Vamos a recordar un poco de las WH words. Future for the WH questions or a specific information questions, okay? And also we are going to remember the possessive adjectives. Who remember the possessive adjectives? What are the uh, possessive adjectives? ¿Qué son los pronombres posesivos o los adjetivos posesivos? My, your, uh -huh. his, her, and uh -huh. our, our? And their. 
and the. And what are they used for? What are they used for? ¿Para qué son usados? A ver, ¿o qué es lo que ellos muestran? What they show? What do they show? Show possession. Excellent. They show possession, right? That something belongs to me or to you, right? Okay, so let's show the, well, the, the class, okay? Just give me some minutes and I'm going to share this. Okay, guys, so let's take a look at this. For today is September 6, 2023, and our topic for today is possessive adjectives. For this, we have these vocabulary words. It's uh, some of them, right? Not all. Remember that there are a lot of words there, right? When you can use a possessive adjective, but there are some of them. Okay, so if you, if you don't know some words from here, you can tell me. Aunque creo que ya todos más o menos manejamos esto, ¿verdad? Porque es algo así, es como que básico. Por ejemplo, decimos mother, you already know it's mother, father, brother, sister, son, shoes, house, name, what, when, where, which, how, and who, right? Etc., right? All of those Things are, are the words that you can use to, to make sentences using possessive adjectives, right? And for this, we have this table, right? In which we are going to explain how is the words that belongs to each pronoun or what is the possessive adjective that belongs to each subject pronoun. In this case, we have to remember the personal pronouns, right? Or subject pronouns. In this case, we have I, you, he, she, it, we, you, and they, okay? Tenemos los personas pronouns, que son los siguientes que acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, con ellos también podemos este, armar o mostrar posesión siempre y cuando vaya combinado con el verbo have. El verbo have significa tener, ¿verdad? Ya todos sabemos. Y sabemos que con primeras y segundas personas... Nosotros vamos a ocupar, pues, la forma base así, ¿verdad? How, que es tener. Pero en el caso que estemos hablando de terceras personas, que es he, she, and it, it changes because it's a irregular verb, right? Es un verbo irregular que cambia totalmente su forma con ciertos pronombres, ¿ok? Por ejemplo, tenemos he has a pillow, she has a dog, it has a bone, ¿ok? He has a pillow, él tiene una almohada. Ella tiene un perro. It has a bone, él tiene un hueso. En este caso, refiriéndolos a un animalito, ¿verdad? Acuérdense que it es ocupado para referirnos a animales o cosas, situaciones y lugares. Excelente, muy bien. Ahora bien, por cada subject pronoun, nosotros tenemos un possessive adjective que denota posesión también, ¿verdad? En este caso, por el pronombre I, tenemos my, you, your, he, his, she, her, it, it, we, our, you, your, they, their, okay? For example, we have my shirt is free, your book is new. His pillow is soft. Her doll is small. Its bones is old. Our bird is noisy. Your house is big. Their car is slow, right? Mi camiseta es verde. Tu libro es nuevo. Su almohada es suave. Su perro es pequeño. Su hueso es viejo, right? Nuestro pájaro es ruidoso. Su casa es grande. Su carro es lento. Ok, pero teacher, porque hay dos siempre, ¿verdad? Siempre tenemos que ver el you, ¿verdad? Como uno en el cual lo vamos a ocupar como forma singular y el siguiente lo ocupamos como forma 
plural, ¿verdad? Plural. Uno, excelente. Uno significa tú y el otro significa ustedes, right? So, but be careful with this, okay? Remember, esas dos palabritas se escuchan iguales. Be careful with that, okay? Pero, ¿qué nos va a decir a nosotros la diferencia entre esta palabrita y esta palabrita? Es el contexto del cual nosotros estamos hablando. Porque aquí se pronuncia your y este se pronuncia your. Ok, lo mismo, right? It's the same. Tanto el posesivo como la contracción o la abreviación, ¿verdad? Del you are se pronuncia lo mismo. Pero nosotros al leer la oración o al querer expresar esa oración, lo vamos a identificar por medio del contexto. Ok, keep in mind that. Recordemos eso, tengámoslo siempre en mente. Ok, for example, we have the possessive adjective, we have uh, you need to bring your dictionary. Tú necesitas traer tu diccionario. Ahora bien, vamos con uno que tenga la contracción o la abbreviation de you are. You're an excellent student. You're an excellent student. You need, your, you need to bring your dictionary. Your is the same, right? Also, we have some cases in which we tend to confuse, right? It and its, right? It and it. It sounds like the same, but they are not the same. The things that are going to make the difference is the context. The positive adjective is the dog play with its ball. It's, or it's the contractions of it is. It's very hot right now. It's very hot right now. The dog play with its ball. So the sentences tell you what is the difference using the context. Okay, so let's give some examples, guys. But by the way, do you have any questions so far? Tienen no. una preguntita? Okay, perfect. Let's continue. So let's see some examples. Here we have an example using the possessive adjectives. My car is very old. Her boyfriend is very friendly. Our dog is black. Their homework is on the table. Okay, their, their homework is on the table. And it says uh, some advices, like an adjective is in English, they are always located directly in front of the noun they, uh, they, they are referred to, right? Ellos siempre están este, posesionados o situados, ¿verdad? Luego de que, o, oh, and, perdón, están, están, están este, posesionados siempre antes del nombre al cual ellos se refieren, ¿ok? Siempre lo vamos a encontrar antes del nombre, no después. Hay otro caso en los, los object pronouns que son algo diferente que se encuentra pues después del nombre, pero ese es otro piso, como dice. Ese es otro tema que vamos a ver más adelante, ¿ok? So, we have the structure. We have the possessive adjective plus the number. Always you are going to use this structure to use possessive adjectives. We do not include an S to the adjective when the nouns is plural, like in many other languages. Aunque la oración sea en plural, nosotros no pondremos la S al, al possessive adjective. Nunca van a ir con S, ¿ok? Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos our cars are expensive. This is your house. This is plural. And this is singular, okay? As you see, the possessive adjectives doesn't change, okay? Si ustedes pueden ver, aunque sea plural la oración o, o sea singular, el adjetivo posesivo no sufre ningún cambio, okay? No es que le vamos a agregar S ni que le vamos a agregar otra cosa. Siempre se va a mantener igual, okay? It keeps in the same way. So let's see another example. My pen is black. Singular. My pants are black, plural. But you can see this is the same. Okay? So let's take a look at another one. Our child is intelligent. This is singular. Our children are our children are intelligent. This is plural. But the possessive adjectives doesn't change.
no cambia. No, no cambia. Aunque sea plural la oración o sea singular, el adjetivo posesivo no cambia. No lleva ni S ni nada. Siempre se mantiene lo mismo, David. Ok, okay perfecto. Y acá pues está lo que les estaba explicando hace rato, ¿verdad, Natalita? Que es el it versus it, ¿verdad? Be careful not to confuse it when it. It is the possessive adjective for it, and it is the contractions of it is. Okay? Just let me notice when you finish to take notes, okay? Me avisa cuando termine de tomar notitas, please. Y si gustamos, pues podemos tomar también alguien que tome una poner, captura. Puedo poner al inicio para tomar una captura mejor. Okay, perfect. Eh, no, ahí La está. La esta, esta, ya está. Ya está. ¿Esta? Ahí. Ok. Ahí, ahí. ¿Lo subo más para que le salga más enterita? Ahí. Ahí. Ok, perfect. Go ahead. Ready. Ready. Ok, thank you so much. Vaya, vale, chicos. Preguntitas hasta acá en cuanto a la diferencia del posesivo y, las, y los casos en cuanto se refieren a una abreviación o una contracción de iris o you are. O cómo vamos a utilizar los posesivos. ¿Qué son los posesivos? No. For me, no. It's clear for me. Okay, thank you so much, guys. So, what else? No? Okay, chicos. Entonces, vamos a una pequeña práctica antes de pasar al manual, okay? Porque ese día vamos a ver dos topics. Solamente para recordarlos, ¿verdad? Porque son cositas que ya se tocaron anteriormente. Okay? Bye. Voy a dejar de compartir y ahorita, pues, vamos a entrar en el WhatsApp. Y ahí les mando el link, usted entra a la, al, al link, me hace la práctica, le da, cuando termine la práctica, me le va a dar el botoncito finish, luego le va a aparecer su nota automáticamente, luego usted me le va a tomar una captura, me la va a enviar al grupo de WhatsApp y me le va a poner su nombre completo. ¿Ok? O por lo menos un nombre y una apellido. Vale, vamos. Solamente denme un chancecito y ahorita abro esto. Vamos a ver. Vaya, permítanme, chicos, que no me quiera ver esto. No me quiere abrir a esto, niños. Vamos a ver. Hoy sí la hay. Just give me so minutes. Okay. Okay, thank you so much. Vamos a ver dónde estamos, niños. Sí, creo que me agregué. Si estoy en el grupo P. P ah, estamos. Turno A. Ok, guys. So, vamos. This is the first activity that we are going to do. Ok. So, vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar ahí. Ahorita les comparto, chicos, y empezamos.
Bueno, estamos en la parte de acá. Miren, puedo hacer add to tips. So, what you are going to do, you are going to choose what is the best option that belongs to each sentence that you have here. You are going to fill in the blanks, right? Choosing the best option in the right, okay? Por ejemplo, they have got a car. Ellos han comprado un carro. Y acá, car is small. ¿Cuál es el mejor eh, posesí adjective que queda en esta oración? My, his, their, their. or, or our. Ok, their. their. Their car is small. Ok. Y así vamos a ir llenando. Lisa has got two friends. Friends are funny. Her, your, it's our, or my. Her. Okay. Muy bien. Her friends are funny. Y así lo vamos a ir completando, chicos. Va, chicos, bajen un poquito a la interferencia, please. Ah, ok. Eh, ¿Va a compartir el enlace o...? Sí, está en el, ya, ya se lo compartí en el grupo de WhatsApp. No me ha caído a mí. Este... David, ¿y ya se unió al grupo? Es que crearon. Ajá. Vamos a ver, ahí podría estar el pequeño detalle. Si no, le mando el link para que se pueda unir también, me avisa. Ahorita. Por favor, mándame lo mejor. Vale, ahorita. Entonces voy a dejar de compartir un ratito y les voy a enviar el link. Solo denme unos segunditos para abrir acá el correo. Ah, no, aquí lo tengo. ¿Ya, ya lo encontró? Sí, ya lo encontré. Ok, perfecto. Go ahead. Entonces, ahorita voy a ver si. Bueno. Eh, sí, va turno A0923, ¿verdad? Exactly. That it is. Ese es. Pero no me aparece más. Ok, lo voy a volver a reenviar, no se preocupe. Yo le di check, pero no veo la nota. Eh, sale a la esquina superior izquierda, en pequeñito. Solo tómale captura a la, a la nota, please. No me le voy a tomar los ejercicios, porque si no, <risa> copia son. <risa> Luego le pone la captura. No, no, no. Le di a actualizar nota. y se me borró. No, baby, I don't have any doubts about you, right? No tengo ninguna duda de usted, baby. Ni de nadie, no, chicos, nadie, nadie, nadie. Solamente la nota, please. Su nombrecito, please. Y Alfredo, y Alfredo, creo que Alfredo sí, ¿verdad? Pero se va porque siempre bromea. Ajá, sí, ¿verdad? Alfredo es bien tímido. Este, no, lo volvió a enviar el enlace. No, ese. ¿Quién el era que, el que, el que el siempre que bromea? bromea? Ya lo, lo mandaron a descansar. ¿De verdad? ¿Y eso? Pues ahí puede andar haciendo TikToks en la planta. Ah. Ay, qué yeah. Ya sabe, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo no me acuerdo que no se llamaba, no, no se llamaba Alfredo. Ay, disculpa, Julio, ya diciendo no. Alfredo. Julio, creo que Julio. Julio, exacto. Julio, ya me acordé. Ya me acordé. Ay, Gracias. Ay, de verdad. Sí, sí así. Muy tiktokero era Julio. Le gustaba, bromear. Se le llevaba a la cárcel. De verdad. Dicen las malas lenguas, pero quién sabe. Ay, no. Pero qué mal también. Miren, Sofi se sacó 10 de 10. Excelente, Sofía. Congratulations. También tenemos a Ronnie. Ronnie, congratulations. 
Felicidades, Ronnie. You're Thank pretty you. good at that, okay? Pretty good at that significa muy bueno en tal cosa. O muy bueno en eso, right? Usted puede decir, I'm pretty good at math. I'm pretty good at English. I'm pretty good at uh, yeah, solving problems. I'm pretty good at a uh, law. Uh, what? Reading. Something like this, right? Cutting puzzles. Something like this. Si usted quiere decir que es muy bueno en algo, en un área, usted va a decir, I'm pretty good at... Bla, 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 bla. Ok. Pues miren qué mal entonces eh, este a julio, o julio, o sea, mayo, siendo el Alfredo. Ay, no, ya estaba. Ya estaba metiendo a Alfredo. Ay, no. Sorry, Alfredo. It was, it was my mistake, right? <ríe> que no se llamaba Julio Alfredo. No, ¿verdad? Sí. No, <ríe> no, no, dicho no. Ay, no. Pero ahí los demás todos están en la planta todavía. Yo creo. I guess, pero no sure, dice Alfredo. Mm -hmm. Bueno, ni modo, pero vamos a ver. ¿Y quién era el otro que se había, le había detenido a la policía? <risa> que se si eran malos. <risa> lo tuvo la policía y que no sé qué, yo me preocupada y el otro va a reírse, no <risa> ay no a Ronnie solo le da risa me acuerdo es que sí era malo, era un grupo pero relajo que a Eric lo habían agarrado dije. a Eric, Eric, sí, sí Eric, si sí es cierto, y el pobrecito de Eric en su casa, aquí estaba trabajando. Sí, Eric no lo había agarrado, él andaba haciendo una diligencia. Ah. Y mal, pero no es que lo había agarrado, andaba haciendo una diligencia. Ah. Yo lo no, dije, pero se me borró y no me salió nota. De verdad, ¿se le borró? ¿Se le borró, perdón? Lo, lo, lo voy a volver a contestar y le doy a dónde, finish. Ajá, le da en finish y ahí le da check my answer. En la lupita le da, please, no le voy a dar a enviar mis, mis eh, respuestas al teacher porque entonces le va a pedir esto una, una cuenta. Entonces, no, ¿verdad? Dele donde está la lupita y la paginita, sí. Y ahí le va a aparecer en la esquina superior izquierda. Yo ya lo hice cuatro veces y no, no me no, sale la nota. No le sale, Daniel. Vaya, ok, vamos a hacerlo entonces todos juntos. Ya van a ver. Vaya, miren, acá tenemos vaya, las primeras dos. You have got an umbrella, ok. Has comprado, has tenido, te has obtenido una sombrilla. ¿Cuál es el mejor eh, per, eh, posible adjective que cabe acá? Umbrella is black. ¿Cuántas personas tenemos acá? Sí. Tenemos Dos. más de sí. una. Entonces se refiere a. ¿A quién? Sí. A, a ustedes, ¿verdad? Porque acá ten, no tenemos la opción there, solamente tenemos your. You. Pero mm -hmm. en este caso es plural. So your umbrella, umbrella is black. So let's see the next one. We have got a book. Book is funny. We have got a book. What is the best that's sweet here? His, or. her, it's, or, our. Our. That is our. Okay. Nuestra, nuestro libro es gracioso o chistoso, Gracias. right? So let's see the next one. Volunteers that can help me, please. The teacher has got a pencil. What is the best option, Carla? Her, her okay. pencil is big. Excellent. Her pencil is big. The next one, please. Daniel. I've got three balloons. Mm -hmm. What's My the best? balloons are, are nice. Excellent. My balloons are nice. You have got a present. What is the best option? His, her, our, your, or their. Their. Your. Look at this. Uh, you have got... Yeah. A present. Is his. Uh, no. This, in this case, we are going to use the same, right? This. Recuerden que para you, what is? 
the possessive your. adjective source you, your, okay? Your. your present is beat, okay? The fairy has got a guitar. It's her, it's our, there. It, it's. It's it. because we are talking about, or we are talking about an animal, right? And it is the person that pronouns that substitute the nouns of four animals. And its possessive adjectives is it. I got a bowl. Our, their, my, his, it. So what is the best option? My. My, okay. My bowl is new. And the last one, guys. Volunteers that can tell me what is the best option. He has got a dog. Uh huh. It is. Okay, he has got a dog. He is, okay? He is suyo de él, ¿verdad? Muy bien, suyo de él. Let's take a look up and check, please. So you're going to give here, check my answers, right? And then you are going to look for your grace in this part, in this part. Look at this. And then you are going to take a picture. You are going to send it with your name. For the next times, you are going to make this. Okay? Preguntitas? No? Yes? No? Okay, perfect. Vaya, vamos a entonces abrir el manual, chicos. Vamos al manual. Solo déjenme cerrar esto. Vamos a ver. Ok, so let's start with the unit one. Ok, please call me bed. It's called, please call me bed. Vamos a ver. Voy a compartir ahorita y empezamos. I need two volunteers that can help me with these conversations. Ok, who wants to be bed? And who wants to be David? Volunteers? I want to be David. Okay, you want to be David. And uh, who wants to be Beth? Beth is a girl, okay? Yep. Okay, perfect. Go ahead. Vamos. Okay. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Next. Yo uh, o oh, oh, no? <laughs> Yes, of course. Sí, sí, ah, Sofía. Es que no, no, no le entendí si me dijo que sí. sí mm, claro hi, que sí. my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How, how, how about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. So he is here. Who is who is soon he? Um, he's my classmate. We're 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 in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go. And say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G A R Z A. Okay. Thank you so much. Perfect. But, ¿quién más quiere participar en cuanto al, a la conversación para que puedan practicar su reading? Volunteers or victims? Not a chat. Okay, perfect. Vamos, Hugo. I need a girl also. Could be uh, Melanie or could be who? Déjenme ver. Here's another chica. Ah, Jasmine. Okay, Jasmine. Want to participate, Jasmine? Okay. Do you want to participate? Okay, perfect. Vamos, chicos. Hugo and Jasmine. Hello. Hello. I David Garza, I a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. 
Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. I really beautiful. And so is Brazil. Oh, good. So he is here. Well, so him. She is my classmate. We are in the same math class. Uh, where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what your last name again? Garcia. Actually, is Garza. How do you spell that? Uh, G A R C A. Okay, perfect. So let's repeat. Just I heard some something, right? Okay, let's repeat after me. Uh, how about you? Repeat. How about you? 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 Okay, remember que aquí estamos ocupando, ¿verdad? Los linking something. ¿Qué es los linking something? How about you? Los que unen las palabras, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros en español o en el diario vivir habla, no hablamos pausado, ¿verdad? Sino que hablamos de corrido. Entonces a eso se le llama linking sounds, ¿no? Los, los sonidos que unen todo. Se oye como una sola palabra. En vez de decir, how about you? You're going to say, how about you? How about, how about you? you? Y esto hace que usted suene un poco más natural al momento que usted esté hablando en inglés, ¿ok? How about you? How about you? How about you? Ok, perfect. Vamos a ver. What, what was the other? It's really beautiful. It's really beautiful. It's really beautiful. It's really beautiful. Ok. Who's so he? Who's so he? Who's so he? Who? Who? Okay. Vaya, esa es la contraction o la abbreviation de who is. Ok, entonces cuando tenemos esta apóstrofe significa que acá está un who is, pero con la abreviación lo, lo pronunciamos who's. Who's son he? Who's? Repeat after me, please. Who's? 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 Who's son he? Ok, y acá tenemos otro, ajá, otro es, es, acá tenemos otra abreviación, esa es la abreviación de we are, y se pronuncia we're, repeat, we're, 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 ok, o también tenemos where's, 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 where's she from, where's she from, Where's she from? Where's she from? Where's she from? Excellent. Acá también tenemos otra. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? Okay, it's how do you spell that? How do you spell that? Es como que se estuviera diciendo how do you spell that? How do you spell that? Como una R suena. How do you spell that? How do you spell that? Okay. How do you spell that? How do you spell that? Okay, perfect. So let's continue, guys. So what we are going to do, we are going to make some questions. Uh, match the questions with the response, listening and check. Because we don't have the listen right now, we are going to just make uh, the things like this, right? Like intuition, right? Como intuición, right? You are going to say, I'm sorry, what's your name again? I'm what is the best? Okay. What's e the best? It's? E Elizabeth, Elizabeth Silva. Silva, okay? Number two, what do people call you? Everyone ben. calls me Beth. Everyone calls me? Bet. Muy Bet. bien. And number three, how do you spell your last name? S-I-L-V-A-N. Exactly, right? Bye. Ahora vamos a practicar esta pequeña conversación, esas tres pequeñas preguntas, 
en parejas, pero lo único que usted me va a sustituir esta información que está acá con su propia información, ¿ok? Vaya, voy a hacer solamente los break and runs para practicar siempre. Decimos uno primero y luego pues intercambiamos roles, ¿ok? Primero uno dice las preguntas, luego el otro dice las preguntas y el otro responde, ¿ok? Solamente vamos a estar en los break and runs unos siete minutitos máximo, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuántos estamos? Estamos nueve. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer just three, four, sí. Four, four. Y uno va a quedar de tres. Vaya, unámonos, chicos, un ratito. Nada más, solo para practicar. Y los voy a escuchar, ¿ok? Uno va a quedar de tres participantes. Podemos intercambiar así. Voy a tomarle captura y la voy a mandar al WhatsApp para que puedan tener la captura, ¿ok? De qué es lo que van a decir y ustedes sustituyen. Vamos a ver. Ahí está. Chicas, unámonos. Sí, te, eh, se desapareció el, el cuadrito cuando le iba a dar ahí clic y ya no me, ya no me envió al... Break it from. Bueno, ahorita la vuelvo a, a ubicar. Ahorita, ahorita. Porfa, y gracias. No worries. Vaya, vamos a moverte, Sofía, a sala. Sala, sala 4. Ok, vamos a. Está en sala 4, ok. ¿Te apareció? Vamos a ver, Melanie, la vamos a mover a sala 2. Y a Ronnie lo vamos a mover a sala. Ok, Melanie, te voy a mover de regreso. Sala 1. Sala 1. Ok, Melanie, ¿puedes you roll the break up rooms, please? Melanie, ok. Melanie, no le conecta. Ok, maybe. Bar Ok, hoy sí. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, let's see.
R A C A. A. Okay. Hello, okay. guys. How was your work? ¿Cómo va su trabajo? ¿Cómo va? Very good. <laughs> Very good. No, dice, nice. no me he convencido. <laughs> nice. No, vamos, vamos bien. Vamos bastante bien. Del por qué estoy. <laughs> Es que no la puede ver, dice, no puede ser ice contact, no, no, no. no puede ser no, no, no. contacto no, no, no. visual. Es que sí, ya la vi, pero es algo ocupado. <risa> ah, ok. Ah. <risa> Vaya, entonces, pues, practiquemos. Me gustaría escucharlos. I would like to hear you guys. Vamos. Okay. Ya comienza usted, Melon. Vamos, Melanie. You can do it. <risa> ok. Eh... Well, I'm sorry, what's your name again? It's Ronnie Peraza. Uh, what do you people call you? Everyone calls me Ronnie. How do you spell your last name? P-E-R-A-C-A. P-A-R-R. -A -A. No. P E R A C A. P E R A C A. Z A. Okay, perfect. So switch. Cambiemos. Okay. Ahora usted me hace las preguntas a Melanie. I'm sorry. What's your name again? Espérame que me está sonando la alarma. <laughs> okay. Um, it's Melanie Antonio. What do people call you? Everyone calls me Meli. How do you spell your last name? Um, it's A N T O N A. No, I. I. O. O. Excellent. Okay, that's the way. Okay. Vamos, chicos. Entonces, los voy a dar un ratito. Felicitaciones, se hicieron súper bien. Voy a ir a checar el otro grupo, ¿ok? See you in the general meeting, ¿ok? Thank you so much. Vamos Thank a ver. You. I'm gonna do what people, what people call you. How are you? Como practicar, okay. digamos, la velocidad de mover la lengua nada ¿no? más. Y de escuchar y de entenderlo cuando lo escuchan. Hi. <laughs> Good, excellent. Hi, Daniel. That's your advice. Thank you so much. Sí, son buenos los consejos. No se preocupen. No me molesta eso. Eso es súper bien. Que me aconseja la lengua. <laughs> ok, thank you. <laughs> Vamos, Jasmine. Ok, I need to hear you guys. How was your work? Eh, I, I began... Eh... I'm sorry, what's your name again? Uh, it's Jasmine Linares. Uh, what do people call you? Uh, Ever Young calls me Kat. Uh, how do you spell your last name? L I N A R E S. Excellent. So right. switch. Switch is cambiamos. Okay, switch. I'm sorry. What's your name again? It's Daniel Miranda. What other people call me, call you? Everyone calls me Daniel. How do you spell your last name? Uh, M-I-R-A-N-D-A. Okay, perfect. Excellent. Congratulations, guys. So I need to let you sum it up because I had to check the other words. Okay, congratulations. You is a well done job. Okay, and I see you in some minutes. Okay, thank you so much. Okay, perfect. Good. Thank you. You're welcome. Hello, my dear students. How was your work? I... Okay, perfect. I would like to hear you guys. Please. Uh, 
que lo hagamos una vez más. Sí, me gustaría escucharlos. Dale, okay. Pogo, que la voz. Ok. I'm sorry, what's your name again? It is David Zelaya. What do your people call you? Uh, everyone call me Zelaya. How do you how do you speak your last name? Uh, Sita H L A G A. Okay. okay, so switch. Okay, I am sorry. What's your name again? It's uh, Hugo Callejas. What do you people call you? Everyone calls me Hugo. How do you spell your last name? C A L L E J A S. Okay, perfect. Thank you so much. Is like you have to just uh, practice a little bit the pronunciation, the Lincoln songs. Okay, for example, um, sorry. Uh, what's your name again? What's your name again? Repeat. What's your what's name your again? Name? What's, your name? what's your name again? Okay. Again. How do you spell? How do you spell? How do you spell? Okay. How do you spell? Muy bien. Excellent. That's the way. Okay. Thank you so much. Well done. Okay. okay. Excelente, chicos. Felicitaciones. Los dejo un ratito. Voy a revisar el último grupo y luego nos vemos en la general. Okay. Perfect. Thank you so much. Thank you. Okay. You're welcome. Hello guys, how was your work? Hello. Hello. ¿Cómo está? Eh, bien. ¿Ya practicaron? Aquí estamos practicando. Él mm. tiene, tiene la duda, dice que, que no, no, que no cree que la J es J. Sí, la J es J. Por eso es, es que a los, a los Juan José les dicen J. J. Mm. Por eso le okay, JJ yeah. le dice. Por eso le dice Juan José. <ríe> That's right. No, todos los días se aprende algo nuevo. Muy bien, eso está súper bien. Uh -huh. Sí. Bueno, niños, entonces me gustaría escucharlos. Ok, please. Go ahead. Entonces uno, uno, uno va a preguntar y el otro va a responder, me imagino. Sí. Ajá, y luego sí, vamos a cambiar. Uh -huh. Ah, yo le voy a preguntar primero. Ok, perfecto. Dale. Vamos. Salió. I, I am sorry. What's, what's your name again? It, it's what? Sofia Perdomo. Uh, what do you people call you? Everyone call me Sophie. How do you spell your last name? P E R no, P-E-R-D-O-M-O. -O. O sea, que yo al revés las puse. Ajá. Ajá. Vaya, entonces le pregunto yo, I'm sorry, what's your name again? Ah, y ahí voy a responder, it's, ¿verdad? Mm -hmm. Ajá, it's Alfredo Mejía. Y... What do you people call you? Ever y yo, call me Alfredo. Okay. How do you spell your last name? M E J I A. Así era. Okay, Mejía, sí. ¿verdad? Sí. M A J I A. M A J I A. Excellent. That's why. Okay, guys. So let's repeat. Okay. What's your last, what's your name again? Repeat. What's your what's name again? Your name? Okay. What's your name again? Okay. What's your name again? What's your name again? But si se fijan, cuando decimos what's your name again, es como que fuera name again, name again, name again. Okay. Porque what's se unen your... los dos sonidos. Okay. What's your name again? What's, what's your name, name again? again? Excellent. Name again. That's the way. Mm -hmm. What do people call you? 
What, what do people, people call, you? call you? Okay. How do you spell your last name? How do you spell your last name? How do you spell your last name? Recuerden que es how do you spell? How do you spell? How do you spell? How do you spell? How do you spell, how do you spell your last name? Excelente. Así es. That's the way. Your last name. And the last one. Everyone. Repeat. Everyone. Everyone. Everyone's call me. Everyone call me. Call me. Alfredo, right? Or oh, everyone's call me Sophie, right? Everyone's okay. calls me. Yes, yeah, sí, right? Everyone. Okay. Everyone solo, calls me. Ajá, solo tratemos de unir el sonido de la palabra anterior con la siguiente para que suene una sola. Every, everyone, uh, uh, everyone calls me. Exactly. Excellent. Ok, chicos, felicitaciones. Los vemos en la general. Ahorita los voy a sacar para que podamos continuar con la clase. Ok, perfect. Okay. Welcome. Thank Ok, vamos a ver estos chicos, no se quieren salir de Spreaker, está buena la práctica. Está súper bien la práctica. Vamos a ver, niños, niños, vamos a compartir ahorita. Ahí está, hoy sí. Bienvenido, Hugo, una vez más a la sesión general. Thank you, teacher. You're welcome. Alfredo, bienvenido, Alfredo. Also, right, vamos a ver quién más unió. Chicos, ok, vamos a ver quién más. Jasmine, also, Melanie, Daniel, Alfredo. Ok, vaya niños, entonces vamos a ir a la siguiente parte, ¿verdad? Esto es la parte que les estaba mencionando anteriormente, que son los linking sums. Si se fijan, donde hay una como rayita, es donde usted va a unir los sonidos. Por ejemplo, decimos, I'm a new club member. I'm a new club member. La palabra en sí sería, I am a new club member, ¿verdad? Pero como nosotros en el español o en el diario no hablamos soy Roxana Elizabeth, entonces por eso utilizamos los Linkin Sound. Y ese es un ejemplo de ellos. I'm a new club member. I'm a new. I'm a new. Se escucha como que solamente es una sola palabra, ¿verdad? Entonces, let's repeat it. I'm a new club member. I'm a new, I'm a new club member. I'm a new club member. Excellent. Club. Repeat. Club. 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 I'm a new club member. Excelente. Así es. Es como que el AU lo estamos pronunciando con la letra A. Ok. I'm a new club I'm a... member. Ok. Let's see the second example. Soon he's over there. Soon he's over there. Is over, is over. Como que sea una sola palabra con el over, el is y el over. So he is over there. Is over there. Repeat. Is over there. Is over there. Is over there. Is over there. Excellent. Is over My name there. is Elizabeth. My name is Elizabeth. My name is Elizabeth. Okay. My name is Alfredo. My name is David. My name is Ronnie. My name is Hugo. My name is Melanie. My name is Sophie, etc., etc., etc. So, my name is una sola palabra, ¿verdad? Se escucha, más no es así. Y a eso se le llama Lincoln. Okay, let's take a look at the grammar focus. Our focus, right? Vamos a ver, statements with be positive, positive adjectives. This is the ones that we were mentioned before, guys. Remember that here we are going to say a statement with verb to be. This is the examples that we were, your, we use the verb to be, but 
we use the contractions or the abbreviation that I told you before in order to sound more natural, right? For example, we have am, am, I'm from Mexico, I'm from Mexico, you're, you're, you're from Brazil, right? You're from Brazil. Esta puede confundirse con este your, pero como les digo, el contexto nos va a decir cuál es el significado de cada una de ellos. Kiss, repeat. Kiss. 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 He's from Japan. He's from Japan. He's from Japan. Okay. She's. She's. She's a new club member. She's a new club member. Okay, it's it's it's, it's an exciting it's, city city, right? It's an exciting city. Vaya, si se fijan, si usted lo dice más rápido, el it se une con la el determinante en, ¿verdad? O el artículo, ¿verdad? En este caso es en. It's an exciting city. City, right? It's an exciting city. It's, it's an, an exciting, exciting city. city. It's, it's, como an que city. Isan, it's an exciting city, right? It's an exciting city. Okay, also we have weird. 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 weird in the same class. Weird in the same class. It's como que dijera, weird. weird. We're Waiting. in the same class, okay? Ya We're vamos agarrando el hilo. Muy bien, We're excelente. Así es. We're in the same class. They're my classmate. Okay, they're my classmate. They're my classmates. They're my classmate. Okay. Okay, and here we have the example for the contractions. You know that I'm is I am. Your is you are. His is he is. She's as she is, it's as it is, where we are, there they are. Okay? And also, as I told you before, we have a possessive adjective for each personal pronouns that we have here. For example, we have I'm, I, my, you, your, he, his, her, her, she, her, pardon, it, it, we, our, and they, there, right? Don't forget that, there. So what? Are. We are, we're, the contraction. We are, we're, okay? So what we're going to do now, guys, we are going to complete this conversations that we have here. We have three conversations. You are going to fill in the blanks with the correct forms of the verb that we have here, okay? And also remember that we are going to use also the possessive adjective if it is necessary, right? So let's see the number one. My name is David Garza. I'm from Mexico. What is the best option that's right here? My family is my. in Mexico City. Okay, my family is in Mexico City. Y así sucesivamente vamos a ir llenando, okay? Go ahead, you have five minutes to do that. Go ahead. Lo vamos a copiar. Van a hacer ejercicio en el cuaderno. Si usted no tiene este, el manual impreso, pues yo generalmente les recomiendo que imprimamos el manual, ¿verdad? Porque así solamente me van llenando y no estamos copiando todo. ¿Y dónde está el manual? Eso tiene que estar en the platform. The Creo platform. que ahí les da la opción de, de descargarlo. Pero creo que se empeñó. Donar, imprimir. Sí, ahí está la opción. Transferir. Uh -huh. eh, o alguien que tenga ya descargado el manual que lo pueda importar, compartir al grupo. Comprar, alquilar, vender, sumar, restar, multiplicar. De... Santo <risa> Dios. De todo eso. Si sí, no lo recuerdo, este manual se puede encontrar en la plataforma, ¿verdad? Sí, ahí sí. lo pueden encontrar, chicos. <risa>
Vamos a ver. Thank you so much, Daniel. Vaya, Daniel ha compartido You're el manual welcome. ahí, chicos. Para que ustedes puedan descargarlo, lo imprimimos y para que así no estemos pues copiando todo y así solamente me llenan los espacios en blanco cuando hagamos ese tipo de, de ejercicios en el manual. It's better for you guys. ¿Así como está o con nuestro nombre? No, es así como está, porque vamos a tomar este como referencia la, la conversación de, de los chicos de arriba, de David y Beth, y el otro chico también, de Sun Hee. Ajá. Uh Las tres, las tres conversaciones. Sí, las tres. Vamos a llenar, tomando siempre en cuenta la conversación que tuvimos al principio.
Okay, guys, let me know when you finish. Finished. Okay, perfect. One more, please. Your master, me know. I think. Okay, two. Yeah, One more. Good. Okay, perfect. So let's check it, guys. Vamos a ver. Who said number one? ¿Quién dice la número uno, chicos? ¿Tú sabes number one? Right. Volunteers. Ok, perfect. Go ahead. Uh, my name is David Garza. Huh? I am from Mexico. My family is in Mexican City. Mm -hmm. My brother is a university, a university student. Mm -hmm. Uh, your name is Carlos. Ok. Vaya, David, como ahí nos estamos refiriendo a su hermanito, ¿verdad? Se refiere a él, ¿verdad? Entonces, el possessive adjective para él, ¿cuál es? He is his. Ok. His name is Carlos. Ah. Ok. Pero de ahí todo está súper bien. Excelente. Solo ese fue el único error que cometí. Sí, ese es el único. De ahí todo está súper bien, David. Ah, ok. Ya ok. Perfecto. So, let's see number two. Vamos a ver. Eh, Melanie, are you there? Ok. Um, my name is Sun Hip Park. I am 20 years old. My sister, she's. Is. She's, she's a student is, here too. My sister is a student here too, right? She's a student um, here too. Is, my parents are in Korea right now. Ok, vamos a ver. ¿De quién estamos hablando aquí? De ella. ¿De quién? De Sunji, ¿verdad? Entonces aquí vamos, vamos a predominar con el pronombre She, ¿verdad? En este caso, she. Y el possessive adjective, her. ¿Cuál es el possessive adjective para ella? Her. Yeah. Ok, suyo de ella. Entonces queda, my name is Sung Hee Park. I'm 20 years old. My sister, o sea, ella, ¿verdad? Mi hermana, ¿quién? Ella. My sister is a student here too. Como estamos hablando de ella, ¿verdad? De mi hermana, entonces decimos Her parents are in Korea right now. Sus papás, ¿de quién? De ella, ¿verdad? Suyo de ella. Her parents are in Korea right now. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto, Melanie. No, Bien mente. hecho. Mente. Solamente no, eso vamos a corregir, el her y ya su. ¿Ok? Perfecto. Vamos. No puede repetir la dos. La dos, ok. My name is Sunhee Park. 
I'm 20 years old. My sister is a student here too. Her parents are in Korea in Korea right now. Teacher. Chama. Yo le había puesto our parents are in Korea. Porque yo pensé de que hablaba de ella y de su hermano. Entonces yo entendí de que Ay, sí, hablaba de nuestros padres. Our, yes, you're right. Okay. I mistake, sí tiene razón. Aquí es our, right? Nuestro padre, porque está hablando de su hermana, pero no. Yes, you're right. I mistake. Thank you so much. <laughs> ya the ven, que si se estaban the, fijando. <laughs> the man is my, the he is his. De ahí is, y de ahí es our, porque se está refiriendo a nuestro. Sí tiene razón. Thank you so much. A nuestro de ellas dos. Sí, Sofi. Sí, uh, Sofi tiene razón. Is our, a nuestros padres. Yes, you're right. Oh. Yo lo tomaba como que como que era de ella, pero no me no me había percatado que era, ajá, que eran hermanas. <ríe> no me había fijado en eso. Bueno, sí lo leí, pero no me percaté. Ande los shot. <ríe> okay, vamos. ¿Quién me dice la número 3? Number 3, guys. Volunteers? Ronnie, okay, Ronnie, yo veo okay, que quiere participar Ronnie. Vamos, Ronnie. Go ahead. Uh, I am Elizabeth, but everyone calls me Beth. Uh, my last name is Silva. I am a student at City College. Mm -hmm. My parents are on vacation this week. They are in Los Angeles. Okay, they're in Los Angeles. Muy bien, excelente, Ronnie. Así es. Bye. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Ahora usted me va a elegir cualquiera de estos tres y usted me va a colocar su propia información. Ya no la información de la, de la conversation de, de Beth y de David Garza, ¿verdad? En Sun He, sino que usted me va a poner your own information. ¿Ok? Usted puede elegir entre esas tres cuál es que desea usted llenar. ¿Ok? Con su propia información. Y luego lo vamos a decir. ¿Ok? Vamos. Ok. Thank you. 
Ready. Okay, who finished? Can Mas terminó? Who else? Finished. Okay, thank Me. you, David. Also, Daniel. Okay, perfect. One more. Uno más. Vaya, okay. Para mientras decimos los demás, pues los demás están terminando. Okay, perfect. Vamos. David, could you tell me the yours, please? Uh, my name is David Celaya. I am from Sonsonate. Mm -hmm. My family is in San Salvador City. My brother, he is an engineer. Mm -hmm. His name is Nelson. Okay, perfect. Excellent. Muy bien. Ahora vamos con eh, Daniel. Daniel, tell me yours, please. Um, my name is Daniel Miranda. I'm from El Salvador. My family is in Santa Ana City. Mm -hmm. My brother is an employee. His name is Alexander. Okay, perfect. Excellent. Vaya, ¿quién más hizo el, el pequeño diálogo? El pequeño, el pequeño. Okay, perfect. Vamos, Yasmin. Vamos, go ahead. Also Hugo, right? Después de Yasmin va Hugo. Okay. Okay. My Vamos. name is Linda Ramos. Mm -hmm. I'm from My family is in Santa Ana City. My brother is a university student. Mm -hmm. His name is... It's Jose, right? Okay, perfect. Thank you. So let's see Hugo. Hi, my name is Hugo Calleja. I am from Quesaltepec. My family is in San Salvador City. My son is in school. Mm -hmm. His name is Brando. Okay, perfect. Thank you so much. Who else? Who else wants to participate? Yo. Okay, Carnita, vamos. I'm Sofia Perdomo, but mm -hmm. everyone calls me Sophie. Okay. My last name is Perdomo. I am a student at English, English Corporativo. Uh -huh. My parents are on vacation this week. They are in Guat Guatemala. Guatemala. Excellent. Bien. Bien hecho. Vamos. Who else? ¿Quién más? Yo, teacher. Okay, vamos, Ronnie. Go ahead. Okay. My name is Ronnie Parraza. I'm from El Salvador. My family is in El Salvador, too. Mm -hmm. My brother works in a call center. Mm -hmm. His name is Kevin. Kevin, excellent. Vamos. ¿Quién más terminó ya, chicos? Who else finished already? Nobody else wants to participate? Bye. Ok, niños. Bye. Ahora vamos a ver lo que es un video, chicos, en donde nos van a explicar how to use WH words, ok? Solamente para recordar el tema de las preguntas, ok? So, I'm going to open the list. I'm going to open this, ok? And I'm going to share. Well, you can see the, the video. Vamos a ver. Ahorita, chicos, ahorita se los muestro. Y voy a compartir el audio para que ustedes puedan escucharlo desde acá. Vamos a ver. Permítanme. Vaya, ahorita, permítanme. Ahorita, ahorita, ahorita. Les comparto el audio. 
No, I'm just Compartir pantalla, compartir audio. No lo hay, no lo hay, no lo hay. ¿Dónde estás, audio? Vale, permíteme que se me perdió esta cosa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, si también se me ha perdido el, 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 ah, el botón del lado, ¿dónde estamos? Compartir ahorita, ahorita. Bueno, ahora sí, vamos a ver. No sé qué será. Compartir sonido. Acá. Bueno, les voy a abrir esto así y lo vamos a ver juntos, ¿ok? No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No. Okay. No, voy a volver no. a poner. Entonces ya estaba para compartir. Ahora sí, lo voy a retroceder otra vez y le vamos a dar play. Will be able to Ahora ask and answer questions with B. You yes. 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 question words. Yes. What, who, where, when and how. First, let's listen to an audio program and then we'll talk about it. WH questions with B. What's your name? My name's Beth. Where's your friend? He's in class. Whose son he? She's my classmate. What are your classmates like? They're very nice. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They're really interesting. When we use WH question words, we want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. It is necessary to know the meaning of each word so you know what you're being asked. This way you will be able to give a correct answer. Okay, perfect. So, ¿qué decía el video? ¿Para qué era? ¿Para qué era el video? ¿Para qué era el video? ¿De qué se trataba el video? What is the video about? Sobre las preguntas con WH y el verbo to be. Ajá, it was a specific information question, ¿verdad? Y, tan, y también las yes, no question. Remember that the difference between the inform, specific information questions and the questions with B is that with B is mostly we are going to answer with yes or not. And the other one, the specific information questions, is when you can add more information or you can add a specific information about that. Remember that there are certain kinds of questions that are made um, with the words that you are using for, okay? For example, si usted está utilizando la palabra why, es para qué? Es una pregunta para dar una razón, ¿verdad? Del por qué se da algo. Cuando nosotros ocupamos la, la palabra how, es para describir un proceso, ¿verdad? De cómo usted hizo tal acción. Por ejemplo, tenemos how do you, how do, you do that? ¿Cómo, hice, ¿Cómo haces eso? Ah, primero hago esto, después lo otro, y así le describe los pasos, ¿verdad? Y en la why le da la razón. Por ejemplo, why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? Ah, because... Bla, 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 bla. Entonces nos extendemos. ¿verdad? No es como que usted esté haciendo una pregunta con was, con where, o con is, o con am, o con I'm. Por ejemplo, si usted dice, eh, is, is she in her house? Is she in her house? Yes, she is, o no, she is. En vez son las short, pues, short answer question. ¿verdad? Esa es la diferencia. Nada más para recordar eso. Y ya, ¿verdad? Ahora bien, vamos a practicar. Ahora necesito que usted me haga una 
specific information questions utilizando una WH Words. Puede ser cualquiera, la que usted quiera, ¿verdad? Y lo vamos a escribir en el chat de la MIR. ¿Ok? Vamos. Think about it. Teacher. Diga. Este, ella es Sunhi, ¿qué significa? Sunhi es el nombre de la chica. Ajá. Sí, es que se escucha como que es algún verbo, algo así, pero no es el nombre de la chica. Por eso. Okay. ok, no worries. Yo también me confundí al principio. No sé. ¿Qué digo que vamos a hacer? Bueno, me van a escribir en el chat de la meeting una pregunta con la WH Word. Cualquiera que, cualquier cosa que usted quiera preguntar, pero siempre utilizando una WH Word. Puede ser where, when, what, why, how, or who. Cualquiera de esos. ¿Ok? Sí, just one. I'm sorry, this is Daniel. What's your last name again? Excellent. That's the way. Vamos a ver, who else? My name is Vasquez. <laughs> My last name, right? Is Vasquez. You're welcome. También pueden tomar en cuenta las preguntas que hemos aprendido, chicos. Ese es el propósito. Que usted las ponga en práctica también, ¿verdad? Puede ser. Where was your first car? Where was your first car? No, me equivoco. Ok, vuelvo a la reescribir. No problem. Excuse me, when is your birthday? Ah, Ronnie, ok. My birthday is on March 18. <coughs> on March 18. Ya pasó. Hasta el otro año, mamá. <ríe> Qué cumpleaños. <ríe> Vamos a ver. Where do you live? Dice Carla. Ok, I live in La Paz, San Luis La Herradura, chicos. Ahí lo pueden encontrar, cerca de la costa del sol, para servirles. <ríe> Vamos a ver, who else? Vamos, chicos, es oportunidad de conocerme. It's so far. It depends on where you are. Where are you? Where are you? Where are you, Carla? I didn't hear you, Carla. Please connect the audio, please. Please. I I am in Nehapa. Ah, you are in Nehapa. I guess it is a little bit far, right? Kind of. Más o menos. Vamos a ver, who else? Duele el cuello a veces, ¿verdad, chicos? Vamos a hacer ejercicio, o sea, vamos a hacer estiramiento también. No, es cierto, es true. Has a lot of time sitting. Happened that. Ok. Si pasas, if you have. If you pass a lot of time sitting, right? That's happening, okay? Si pasa mucho tiempo sentado, ¿verdad? Eso pasa, okay? I understand that because it tends to happen to me, right? Okay, dice, vamos a ver, just me. You are married. En este caso sería, are you married? No, I'm not married yet. <laughs> but I have a couple, right? What's your husband's name? Okay. My husband's name or my couple's names is Jose Luis. <coughs> Ronnie dice, 
What's your favorite language? I don't know, maybe. Okay, English, right? Because English. I like to learn that and I like to teach that, right? But my language also is Spanish, right? Okay, but I like so much English. I would like to learn French, but I don't have the opportunity. I didn't have the opportunity yet. <laughs> no tendría la, la oportunidad de aprender francés, pero me gustaría, porque me gusta también. Vamos a ver quién más, who else? Who else, guys? Make me a question, please. Vaya, si no les voy a hacer yo. Si no me hacen preguntas, les voy a hacer yo, chicos. Y yo voy a ser victims, right? No volunteers, sino que victims. <laughs> Vamos, 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 niño. You can do it. Try it. What's your year? What's your year? Year what? ¿Cuál es tu año? ¿Año de, de qué, David? ¿A cuál es tu edad? Do you mean what's my uh, whole I am? Okay, I'm 35 years old. I'm 35 years old. I shouldn't believe me, right? 35 años de edad, este, Dave. How old are you? I can't hear you. <laughs> you look younger. Really? Thank you so much, Daniel. Gracias. It, they tend to say that, but I'm old right now. I had all right. I am 35 years old. 35. Well, see, 35 años de edad. So, Believe me. Really? Really? <laughs> yes, really. <laughs> I'm old. <laughs> Perdón. <laughs> ¿Cuántos años me calculaba, David? Uh, 25. 25. 25, ok. Thank you so much, David. Gracias, me bajó 10 años. Wow, thank you so much. Ahorita me acaba de halagar como no tiene idea. <laughs> thank you so much. <laughs> thank you. ¿Quién más? A ver. Sí, tengo 35 años de edad. Vamos a ver, Alfredo, también. Hugo, hágame preguntas, niños. Please, one question. Es tiempo de preguntarle a la teacher. Nobody else? Nobody? Okay, guys, bye. Niños, okay? So we are going to stop here, guys, because of the time, right? Remember that today we are not going to pass the list because uh, they already take it from the meeting, right? So it's not necessary to pass the list, but I motivate you to connect always, okay? Do it by yourself, ok, háganlo por ustedes mismos, recuerden que esto es algo beneficioso para ustedes, verdad el que continúen y no se den por vencidos, acuérdense que después del esfuerzo viene la recompensa, ok, que el propósito pues es hablar inglés, verdad, y también pues nuevas oportunidades de trabajo, verdad, así como también nuevas oportunidades de ascensos verdad, recuerden que el inglés ahora se va a hacer como algo ya prioritario verdad, en el currículo y es pues bueno que usted se vaya preparando para eso. Entonces, los motivo a que sigan, ¿verdad? Aunque no vamos a pasar la lista, pero siempre es de estar presentes y atentos, ¿verdad? A estarse conectando. Déjenme decirles que esta semana solo nos vamos a conectar este día, chicos. Vamos a trabajar la sección 1 y la sección 2, ¿ok? Acuérdense que son cinco tareas por sección. Ustedes tienen que hacerme las 10 tareas, ¿verdad? Y pues la otra semana nos vemos, ¿verdad? No se, no se vayan a olvidar. Al igual manera voy a tratar de estarles re, recordando el día que nos vamos a conectar por medio del WhatsApp. Y pues nos vemos, chicos. Fue un placer tenerlos de nuevo aquí y a los nuevos también. Un placer haberlos conocido, ¿verdad? Y pues estar compartiendo con ustedes este curso. ¿Ok? So, thank you so much and have a nice rest of the day.
a su asistencia. Thank you. You're welcome. A su asistencia, que no sé si me perdí. Fíjense, Melanie, que les estaba comentando que la asistencia, pues ahora no, es, no la va a pasar la teacher, sino que la, la va a tomar de la reunión, los chicos del staff. Oh. Entonces ahí, si usted se conectó, pues ellos van a ver el video, van a tomar la asistencia de cada uno de ustedes. ¿verdad? Acuérdense que siempre oh. aparece su nombre en el en la parte de, este, de abajo de su, de su cámara, entonces ellos van a tomarlo en cuenta, ¿ok? Ah, Pero siempre sí, conéctese, sí. please, ahí, ahí. Conéctese. Sí. <risa> oh, oh. Estoy en este plan, por eso no me... <risa> Ay, mire, estás... Ok, you are in the beauty salon, right? <risa> okay. So okay. So you are relaxing. La manera de estar ahí pendiente. <risa> No, pero está bien, pero mire, está haciendo dos cosas al último. So you are multitask. Es cierto, tiene razón. Ajá, por eso Ronnie no me quería decir qué estaba haciendo. <risa> Usted hubiera dicho, she's in the beauty salon right now, right? Y yo hubiera entendido, ¿ok? Pero la presencia siempre estamos ahí. Sí, eso es bueno, eso es lo que importa, Melanie, ¿ok? No worries, continúe, relájese, eso es bueno, los cambios son buenos. Ok, perfecto niños, un gusto haber estado con ustedes y les deseo un feliz resto del día. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Ok, bye bye, see you guys. Take care. Bye. Bye bye. Bye bye.